Alors mesdames, Tudara va être là ce soir, Chazakou Baruch et Bezrat Hashem. On dédie ce cours de Torah pour nos chayelim. Kakadosh Baruch Ishmerem v'yatsila mikol tsara v'tsuka mikol negar machala les chatoufim. Kakadosh Baruch il est pitié de qui nous les ramène en bonne santé. Les ptsorim, tous ceux qui sont malades et on rajoute tous les malades du ami. Vous avez des noms Malades Hein Nava Badrachel, Yora Bataziza, à part ça. Emmanuel Ben Daniel. Gabriel Ben Mazaltov. Yaakov Ben. Shalom Ben Saada. Pardon. Nissim Ben Aziza. Nelly Rachel. Bat Linda. Shirel. Victor Chaim Ben Rina. Rachel Bat. Monique. Nathan Sarah. Nathalie Julie. Isabelle Camille, Bat, Dolly Kouka, Georges Avram Ben Simon, Ren Bat Sarah, Avram Ben Rachel, William Chai Ben Ninet. Alors ce soir, parce qu'on a commencé le mois de Elul, Yosef Ben Rachel, le temps qu'il y a encore des personnes qui doivent arriver, je voudrais commencer d'abord par quelques petites halachot. Parce que le Talmud dit que Dieu se trouve dans un endroit où on respecte la halakha. La halakha, c'est contraignant. On aurait voulu ne pas savoir et on reste tranquille. Mais quand on sait que si on nous arrête dehors parce qu'on a brûlé un feu rouge et qu'on dit qu'on n'était pas au courant qu'il ne fallait pas brûler un feu rouge, le policier va nous dire « nul n'est censé ignorer la loi » on a une obligation de connaître les lois de la Torah. Pourquoi Parce que nos sages disent que Dieu se trouve dans un endroit où on étudie des lois de la Torah. Pourquoi Dieu, il est dans un endroit où on étudie des lois de la Torah Pour la simple raison, c'est qu'en apprenant les lois, on veut faire sa volonté. Qu'est-ce qu'on fait en apprenant les lois On est à la recherche de faire la volonté de Dieu. Les lois, mesdames, n'ont pas été données par des rabbins. Les lois viennent de la Torah. Les rabbins, à travers le Talmud, ont fait sortir par des discussions énormes les lois de la Torah. Je voulais aujourd'hui, parce que je, il faut, on va continuer si Dieu veut les halakhot de Shabbat, mais je voudrais simplement euh, rappeler ce que nos sages disent. Que même, alors ce livre, il est extraordinaire, c'est un livre qui tsur shulchan arur, du Rav Ovadia Yosef pour la femme. Ah oui, d'ailleurs il, il est rose avec des petites fleurs. Vous voyez, regardez comment il est gros, c'est un gros pavé. Hein. Pour la femme. En français ouais. Celui-là Non, pas celui-là, mais c'est les halakhot pour les femmes. Pour les femmes. Alors apparemment, ça doit être... Non, bon. Et euh, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours. La halakha, elle est même celui... Celle, pardon qui ne fait pas attention toute l'année, alors là je parle à nos amis en France, de manger du pain des goy. Et oui, on, moi on avait l'habitude d'aller à la boulangerie, de, de prendre du pain de goy. Ouais, pourquoi On va le voir tout de suite. Mais on avait la coutume. La lacha ramène que dans le mois de Elul, et surtout dans les dix jours de pénitence, Tzricha l'Isaher, elle doit faire attention. Euh, il ramène ici que ça s'appelle vouloir se rapprocher de Dieu. Alors, moi quand j'ai lu cette halakha pour les femmes, j'ai dit quand même, je pense que c'est le moment de rappeler des lois qui sont des lois pas pour les religieux. J'aime bien préciser ces mots. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais mais moi tu sais je suis pas trop. Enfin, euh, voilà je fais ce que je peux. Moi, 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 je, non, moi je critique pas ces gens. Je fais ce que je peux, c'est bien déjà. Mais encore une fois, moi j'aurais bien voulu que Dieu ne fasse pas ce qu'il peut et qu'il fasse le maximum. Là-bas. Pourquoi Dieu il faut qu'il soit avec nous, euh, je fais ce que je peux Non, je veux qu'il fasse le maximum avec nous. Et je suis parti à la recherche de ces lois qui sont pour nous très... On les, on les a pas étudiées. Rabbi Nachman de Breslau avait dit que le problème d'un être humain, c'est celui des zones grises. Qu'est-ce que ça veut dire des zones grises Il sait pas. 
il n'est pas au courant, il a entendu, on a entendu un rave dire, mais on n'est pas au courant, etc. Alors, d'ailleurs, Abin Ahmad de Brest avait dit lui-même, il y a une obligation d'apprendre les halakhot. Et moi, je voudrais vous dire quand même quelques halakhot qui devraient vraiment nous faire euh, réfléchir. Asu chachamim lechol pachen nochim. Nos sages nous ont interdit de manger le pain du goy. Du goy, ça veut dire du non-juif. Pourquoi Ça, c'est dans la Gemara, hein? ça, c'est dans le Talmud. Ça, c'est pas une halakha, euh... c'est dans le Talmud. Gzera mishum chatnout. De peur qu'on va se marier avec eux. Traduction des mots. Si je vais manger chez le non-juif, je vais être ami avec lui, et un jour on arrive... C'est-à-dire que, en deux mots, le peuple d'Israël est resté jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on a vécu, on a vécu en galoute, comment le peuple d'Israël est resté jusqu'à aujourd'hui, comment se fait-il qu'il ne s'est pas dilué et qu'il n'a pas disparu, parce que justement on a gardé des distances avec les non-juifs, on a respecté les non-juifs, on a respecté leurs lois, mais on a gardé des distances. Or, le fait de manger avec quelqu'un, on se rapproche de lui. Alors il dit, veillez mes commode, quand même, n'oublions pas que nous en France, on a cette coutume chez mes kilim, la karat pat minartom. On a l'habitude d'accepter, la halakha le dit, d'accepter de manger du pain de boulanger, du pain, pas du pain d'un ami, d'un goy, mais du pain de boulanger. Bimkom chez Enpat Israël, parce que la halakha elle était que. Nos sages n'ont pas pu décréter un décret qu'on ne pourra pas accomplir. C'est impossible. Je veux dire que d'aller manger de la viande chez un goy, j'irai pas. Mais le pain, c'est une chose que j'ai besoin tous les jours. Donc nos sages ont dit, si c'est du pain de boulanger, il n'y a aucun problème. Sans problème. Sans problème. Un peu mieux s'il y a le juif qui allume le feu. Mais vous allez découvrir que ce soir que ce pas du tout, du tout pour nous les séfarades suffisants d'allumer le feu. On va le voir. J'ai dit allumer le feu, je me suis pris pour eux. Hein? J'ai eu l'impression de le faire comme Johnny. Ah pardon, excusez-moi. Ah, ah oh, oh, alors il dit, oh, vehu, alors il dit, alors par contre il dit, il y a qui ont la coutume d'accepter. Il y a des rabbinimes qui ont accepté, ils te disent, je ne veux pas te dire assour, assour, assour. Il y a des, des rabbinimes, et on peut les écouter, que même dans une ville où il y a eu des boulangeries juives, mais le fait que ces boulangeries juives n'auraient pas suffi à tous les juifs, on est bien d'accord Eh oui Nous, on avait chez nous, au Lila, on avait euh, une boulangerie juive là-bas. Euh, là mais ce n'est pas suffisant pour tous les juifs qui habitaient dans l'endroit. Est... Alors, dans ce cas-là, quand même, on a le droit de prendre du pain de non-juif. J'avance juste dans une alham. Au Mikol Makom. Il te dit, et quand même, sache une chose, si tu es dans un pays en vacances où il n'y a pas de boulangerie où tu peux acheter, tu as le droit d'acheter le pain qui a été fait à condition que tu es sûr qu'il n'y a pas un problème de cache-route dans une maison d'un goy, dans le cas où il n'y a pas. Il te dit, il euh, n'y a pas de différence dans la halakha, que ce soit un chrétien ou que ce soit un musulman. Parce qu'en vérité, le problème, il est pas... Parce que nous, on sait que les musulmans, on a moins ce problème avec eux. Parce qu'on sait que les chrétiens, ils adorent, entre guillemets, la croix, etc. Les musulmans, ils n'ont pas cette croyance. Ils sont comme nous. Ils ont une seule croyance vers Dieu. Il te dit, en vérité, le problème, il est le même. Parce que si c'est une question que grâce à cause de ça, tu risques de quoi d'avoir une... une, une une amitié et un lien, et que à force que toi tu manges chez eux, et eux ils mangent chez toi, ils amènent leurs garçons, toi tu amènes tes filles, et on sait comment ça s'est terminé, donc il n'y a aucune différence. Israël a mechalel shabbat befarasia. Un juif qui ne garde pas ni shabbat, ni rien du tout. Pito muteret, son pain est permis. Pourquoi Parce que comme il est juif, que tu te maries avec sa fille, et si sa fille, elle a des valeurs... Ah, oh, justement, c'est pas comme le vin. Parce que ici, le problème, il est quoi Tout le problème que le Talmud a interdit, de façon claire, sans équivoque, de manger quelque chose qui a été cuit par un goy, c'est parce qu'à cause de ça, tu risques de quoi D'avoir un lien, de manger avec lui, et on sait que les liens dans une table, ah, c'est pas les mêmes liens qu'au bureau, on le sait. 
et donc de la chasve shalom, on risquerait. Donc il te dit une chose que. Le, le problème du pain à Carrefour et au champ, encore une fois, je ne connais pas. Donc, je ne suis pas spécialiste en cache-route. Le problème, il est, le problème, il est, les pains moulés. Le problème, il est, les pains moulés. Les pains moulés sont enduits de graisse. Et donc, il y a ce problème de vérifier. Il y a des pays, il y a des pays où ils mettent de la margarine dans le pain. Donc, il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec maintenant que je parle de la cuisson. C'est pas, c'est pas du tout le, et il te dit. Euh, parce, que de, parce que de manger du pain d'un juif qui ne garde ni la Torah ni les mitzvot, il n'y a aucun problème. Parce que même si demain, entre guillemets, le risque il serait quoi Que tu vas te marier avec sa fille, Mazaltov, marie-toi avec sa fille. Il est possible que sa fille elle a des valeurs et qu'elle est une fille très bien, il n'y a aucun problème. Tafshil Shibishlu Goy. Des aliments qui ont été cuits par un Goy. Nos sages les ont interdits, comme on a dit, Mishum Khatnout, de peur que tu vas arriver à une proximité. Vegam, Mishum, Shelo, Yargil, à Israël, à Atzmo, le Echol, mi Bishu, Lehem, Veyachil, Hutvarim, Temeim. Deuxième raison. De peur que si tu manges d'un goy, un goy te dit, moi c'est cacher, c'est cacher, et c'est vrai, c'est cacher, c'est cacher, c'est cacher. Un jour, il va te faire cuire quelque chose qui n'est pas cacher. Donc deux raisons. Première, parce que proximité, mariage mixte. Deuxième raison, c'est parce qu'il risque de te faire manger quelque chose qui n'est pas caché. Va filou, imagoy bichel atavshit bebeto chez l'Israël. Même si le goy te fait cuire dans ta cuisine, dans ta maison, dans tes marmites, ta viande à toi, veya douaou, chez Akol kacher mitzadadin. Tout ce que tu lui as mis ici, la viande, le poisson, le poulet, mais bien sûr c'est caché. Lo chilkou chachamim badavar. Nos sages n'ont pas fait de différence. On aurait bien voulu qu'ils aient fait une différence, nos sages. Ils n'ont pas fait de différence. Rega, rega, rega. Alors justement, justement, les lois sont pas abstraites. Elles sont exactes. Les lois sont exactes. Juste il faut les connaître. Il te dit. Véasrou, et dans ce cas-là, même si on t'a fait cuire dans ta cuisine, il y a une interdiction, Michoum, Bichoulé, Akoum, interdiction de cuisson de goy, Vézéhou, Dafka, Bichnet, Naïm, Chez Oudavar, Chez Lol. Alors, il te dit à une condition. Première condition, si un cuisinier goy est venu chez moi à la maison, je lui ai tout posé sur la table, les marmites, ma viande, mes épices, tout, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas compris. Pourquoi c'est pas cachère Un goy qui me cuit, il y a une interdiction totale. Attention, il y a des conséquences. On va les voir tout de suite. Deux minutes. Et il te dit, mais à condition, il y a deux conditions quand même. Hein. On ne va pas taper comme ça sur les gens. Il y a deux conditions. La première. Ce sont des aliments qu'on ne peut pas manger ou qu'on n'a pas l'habitude de manger cru. J'explique. Est-ce que vous avez vu quelqu'un prendre une cuisse de poulet cru, sortir dehors et la manger Moi, j'ai jamais vu. Bon. Un. Deuxième condition. Vehu en lait à Shulchan Melachim. Ce sont des aliments importants. On va expliquer ce que ça veut dire des aliments importants. Mais quelque chose qui se mange cru. Des carottes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore avoir de, de, dans, dans les légumes. Attendez, on va voir les sushis. Deux secondes. Euh, euh, des, bon, bah, les concombres, je, non, on ne mange pas des concombres cuits de toute façon. Vous avez mangé de, je, des, des, <rire> Voilà, des tomates, des poivrons, euh, ça se mange cru, tout ça. Vegam, alors il te dit, il n'y a aucun interdit qu'un goy te le fasse cuire. Toute chose qui peut être mangée crue, il n'y a aucun interdit si c'est le goy qui te l'a fait. Et deuxième condition, quelque chose qui monte sur la table des princes, il faut qu'il y ait ces deux choses. Mais si c'est quelque chose, soit qu'on ne peut pas manger cru, soit c'est quelque chose qui... Mais, 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 on, il ne monte pas sur les tables des princes. On ne peut pas le manger cru. Ah, il y a un problème. Mais il ne monte pas sur la table de prince. Ce pas des aliments, on va le voir tout de suite, ce pas des aliments luxe.
C'est ça le problème. Les pâtes en papier. Est non, mais les pâtes, les pâtes, est-ce que c'est les pâtes? Voilà. Voilà, voilà, voilà où on va y arriver. Les pâtes, c'est peut-être des aliments que même les gens, entre guillemets, importants mangent des pâtes. Et la pâte, les pâtes, tu peux pas les manger crues. Comme tu peux pas les manger crues. Et ça monte sur les tables de, de... on va le voir tout de suite. On va voir, on va voir les catégories. Je répète. Une chose qui peut pas se manger crue. Mais, qui monte pas sur la table d'un roi, tu peux, un goy te la fait cuire, tu peux le manger. Je répète une deuxième chose. Quelque chose qui peut se, quelque chose qui peut se manger euh, 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 cru. Alors, les, les, les deux catégories qu'il faut, c'est quelque chose qui ne se mange pas cru et qui monte sur la table d'un roi ou d'un prince, qu'on appelait dans l'Agmara un prince. Et là, il dit une chose, que, euh, il dit comme ça, euh, voilà. « Quelque chose qui ne monte pas dans la table d'un roi ou d'un prince, il n'y a pas d'interdiction de le manger. Une chose qui monte sur la table d'un roi et qui ne se mange pas du poulet, du poulet, ça monte sur la table d'un prince. Le poulet, je ne peux pas le manger cru. Allez, voilà, j'ai les deux conditions. Et, bon, il ramène ici, Kegon, Orez, le riz, ça monte sur les tables des princes. Maintenant, le riz, tu peux manger du riz cru Non. On a les deux conditions. Bassar, de la viande. De la viande. Encore une fois, Madame Calais, je peux vous dire une chose, c'est un vrai problème, l'histoire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne mangent pas de carpaccio et qui ne mangent pas de, du manger cru. Qui ne mangent pas cru. Et pas. Imagoy bishlam Écoutez bien ce que je dis. Si le goy vous les a fait cuire à la maison chez vous, de la viande, des haïnous, et là j'arrive à un point principal que beaucoup de dames ici, et peut-être beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement, ne sont pas au courant. Nous on a toujours entendu que pour qu'un aliment soit cachère, il, il fallait que le juif allume le feu. C'est faux. Merci. La halakha, elle est claire, elle est claire pour nous, les séfarades, ça, d'allumer le feu seulement, c'est pour ceux qui sont d'obédience ashkenaz, le rama, mais le mechaber, le shohanarur, il est clair dans ça, il n'y a pas d'équivoque. Un, il faut allumer le feu, deux, il faut mettre la marmite sur le feu, et sinon il dit que un goy qui nous a fait cuire de la viande, des haïnons, qui veut dire, chez Niyarak Dera à la Esh, toi, tu as allumé le feu, mais lui pose la marmite sur le feu, à Sourim, Michoum, Bichoulé, Goïm. C'est une interdiction totale de consommer ces aliments. Sans problème, sans problème. Il met six Israélites à Esh. D'ailleurs, 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 il est clair. Un juif qui a allumé le feu. Et le goy, eh ben voilà, hein, j'ai devancé. Et le goy a mis la marmite. Le goy, c'est pas un mot péjoratif. Quand je dis ici pour que les gens écoutent, le goy, ça veut dire un non-juif, c'est tout. C'est un mot qu'on a, qu a en hébreu. Et le goy a mis la marmite sur le feu. Alpha piken asur michou bichoule goy. C'est interdit de consommer ces aliments. Euh, D'ailleurs, il dit, d'ailleurs, il dit, euh, Oumi Sadot et les restaurants et les hôtels. Le Shouchanarour dit que tout ce qui est en rapport avec la cuisson, qui veut dire, d'après le Shouchanarour, la cuisson, c'est l'allumage du feu et la, et la pose de la marmite. D'après le Rama, qui est le décisionnaire des Ashkenazim, il disait. Ça suffit que le juif allume le feu. Et, et le goy peut poser la marmite. Il a dit lui-même, nos sages n'ont pas fait de différence si c'est le goy qui est chez lui à la maison ou le goy qui est chez toi à la maison. Ah, moi ben j'aurais bien voulu qu'ils fassent des différences. Ils n'ont pas fait des différences. Maintenant, je vous explique une chose. Mais Ah non, 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 non
tout pas confondu, c'est à savoir quels sont les ingrédients qui ont été mis dans le feu. Moi, je vous parle de la baguette standard. Sur ça, la Torah te dit, tu as le droit de l'acheter. Il n'y a aucun problème. Juste une chose, il dit d'ailleurs dans les restaurants, que, il dit dans les restaurants qui ont une, entre guillemets, une ashgaha, une ashgaha compétente, et ben il dit que, euh, 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 ah, tu entends ça Que le majgiach, quand tu vois un restaurant, en principe, Khalak Bet Yosef, de je sais pas, des Sfaradim, de, du Badat de Bet Yosef, le majgiach, c'est lui qui doit mettre les marmites sur le fessier, il ne le fait pas, c'est une catastrophe. Pour nous les Sfaradim. Hein je, je... Kelim Mechila. Il n'a rien à mettre, il a rien à poser. C'est un gars qui fait une viande sur une plancha. On dit quelqu'un allume, mais il n'y a rien à poser. La plancha où il la pose Non, la plancha, c'est électrique, il s'est allumé ça. Non, je répète, si vous vous allumez la plancha et que le goy, et vous allumez le feu, et que le goy, il met juste là le, 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 la viande, la viande, d'après les Ashkenazim, il n'y a aucun problème, d'après les Sfaradim, c'est à nous de les mettre dessus. C'est à nous de poser le steak sur la plancha. Voilà. Après lui, il peut continuer. Maintenant, maintenant, je peux terminer. Kelly, Bémet, Bémet, regardez, regardez. Je peux vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter... Il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter ce soir, ils seront choqués. Ils diront, c'est bizarre, d'où il fait sortir ces lois Les lois, ils étaient là. Ils n'ont jamais bougé. C'est juste que nous, on n'était pas au courant de ces lois. C'est tout. C'est pas une question. C'est pour ça que quand je vous dis, il faut apprendre les lois. Si on veut faire la volonté de Dieu, il faut apprendre les lois. Maintenant, écoutez-moi bien. Kelim, chez l'Israël. Maintenant, moi, je dis, c'est à l'Akha. Avec euh, tout l'amour que je peux avoir pour tout le monde. Quand je vous dis, c'est à l'Akha, c'est dur. Les ustensiles d'une maison juive qu'un goy a fait cuire lui-même à l'intérieur de ses ustensiles, ils, ils sont obligatoires de faire la agala. Ah non, mais bah, shalom. Shalom. il a fait chez moi, Kivan, chez Nivla, parce qu'il a été avalé. Ta'am a tafshil a sur les Israël. Mishum bishou les goy. Mesdames et messieurs, il y a taref et il y a la même chose. Bishou le goy. Cuisson de goy. Sans compter que la casserole, on est d'accord. On parle de, de si on n'avait pas posé la casserole sur le feu et qu'il a cuisiné lui, même la, la casserole elle devient aussi. Euh, D'après euh, le Shohan Arour, même si moi j'ai allumé le feu et le goy il a cuit, donc c'est dramatique. Moi je vous dis la vérité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont, sont pas au courant de ça. Maintenant, maintenant moi je dis une chose. Ah oui, la marmite elle est tarif. Alors, maintenant, maintenant, et, et, écoutez, 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 parce que il y a certaines personnes qui vont être choquées, ils vont se dire c'est pas possible, ce qu'ils racontent, c'est pas possible. Pardon Pas le mikvé, agala. Agala, c'est dans de l'eau bouillante et de, le, et de le faire dans de l'eau bouillante. Ça s'appelle Agala. Je voudrais juste une chose. Euh, agala, c'est dans de l'eau bouillante. Euh, non, pas de Vila de Kelim, on a dit Agala. Euh, je vous ramène le... Bah, le rave David Lévy de Samandé. De Saman il avait fait ce livre il y a déjà de nombreuses années. C'est une référence, ce livre. Alors, ce livre, c'est une référence. C'est la Bible de, de la cache-route. Il ramène, il dit la chose suivante. Il est interdit de manger. Il est interdit de manger des aliments cachers lorsqu'ils ont été cuits par un non-juif dans des ustensiles appartenant à un juif. Et cela même s'il les a cuits dans la maison du juif. C'est ce qu'on appelle Bichoul Goy. Ben voilà. Maintenant, il te dit, une cuisson réalisée par un non-juif, si le non-juif cuit dans des ustensiles appartenant à un juif, dans la maison du juif, avec la viande du juif, ceux-ci devront être cachérisés. Ah, c'est pas compliqué. Alors, hein, il te dit, tout ce dont nous avons parlé dans ce chapitre ne concerne que des aliments cachers qui ne contiennent pas d'ingrédients interdits. 
La seule interdiction évoquée dans ce chapitre est la cuisson par un non-juif d'aliments cachers dans des ustensiles cachers, même en présence d'un juif. Oh, J'étais à côté. Pas caché. J'étais à côté. Pas caché. J'ai tout vu. Pas caché. Maintenant, je rappelle que personne n'ose même avoir une pensée que ce sont des lois pour les religieux. Parce que moi, j'aurais bien voulu qu'on me trouve un Shohan Arour pour les gens moins religieux. Je voudrais bien le lire. Il y a peut-être un rabbin qui nous a écrit un Shohan Arour. Non, je préfère qu'on se dise, je ne fais pas la halakha. Ça nous permettra de faire tes euh, Il existe deux conditions. Là maintenant, je suis dans le livre du Rav Lévy. Il existe deux conditions pour qu'un aliment cuit par un non-juif soit interdit à la consommation à titre de Bichul Goy. Un, l'aliment ne peut pas être mangé cru, il doit être mangé cuit. Deux, l'aliment doit être, doit être susceptible d'être présenté sur la table de gens importants. Cette appellation regroupe les aliments que l'on sert lorsque l'on invite des gens. Quand tu invites des gens pour importants, il y a des choses que tu leur mets, il y a des choses que tu ne mets pas. En vérité, aujourd'hui, on... tout est luxe. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui dans une table Je ne sais pas. Alors, il est... exemple, la viande, le poisson, la viande. Le poisson cuit par un non-juif sont interdits car ils ne se mangent pas crus et sont servis sur les tables de gens importants. Les frites Les frites Eh ben les frites, ils peuvent être mangés des frites cuites par un goy. Attention Attention dans, Attention Dans une marmite cachère, avec de l'huile cachère, des frites, tu peux manger d'un goy. Pourquoi Même ce qu'il te dit... Bien qu'elles ne se mangent pas crues, elles ne sont pas servies à la table du roi. Donc tu vois, les frites, la pomme de terre ne peut pas se manger crue, mais on ne la met pas à la table du roi. Peut-être à la table du roi de Belgique, mais pas plus que ça. Hein? Mais aujourd'hui, c'est subjectif, ça. Euh, non, 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 eh, 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 Mechila, Mechila, Orly, quand on invite des gens, on ne leur met pas des frites. Euh, ça, c'est un menu pour les enfants. Je suis désolé, on ne met pas des frites. Le mec qui met des frites, il veut les bourrer avec ça et shalom à l'Israël. Non, on ne leur met pas des frites. Si, si, je répète, si tu sais que la marmite, elle est cachère, tu vois, ça peut être un musulman, il est dehors, il a une marmite toute neuve qui vient de faire sortir, il te met de l'huile euh, que tu vois, la bouteille d'huile, aucun problème. Tu peux manger, il n'y a aucun problème. Tu rentres dans un restaurant, le type, il te dit, voilà, je vous amène une nouvelle marmite. Elle est là. Je vous amène une huile. Regardez la bouteille d'huile. 100% huile de tournesol. Il te met l'huile. Il allume le feu. Shalom. Bon appétit. Tu peux manger. Hein? Non, 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 non. Il n'y a pas maritaïne. Parce que, vous savez pourquoi il n'y a pas maritaïne? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on sait qu'il y a des aliments qui ne rentrent pas dans la table d'un roi. Et donc, on sait qu on, que quand toi, on te voit là-bas, en train de, en train d'attendre que le, le musulman ou le goy te sert, on peut se dire, il est en train de te servir des frites. Donc, il n'y a aucun problème. Ah! Euh, les champignons. Regardez, regardez comment ça va. Les champignons. Des champignons cuits. Des champignons cuits, oui, tu peux les manger. Pourquoi Parce que bien que ça monte sur la table des gens importants, mais le champignon peut se manger quoi Cru. Tu vois, tu as les deux. Ah, regardez, c'est un Rien du tout. Rien du tout. Tu le laisses faire. Non, bébé. Si, si, si le goy, il te dit, voilà, je vous mets une nouvelle marmite, je vous mets de l'huile, regardez la bouteille d'huile, parce que faire attention que c'est marqué de l'huile, de l'huile 100%, il y a oh, tu peux manger les... Toute chose qui ne monte pas sur la table d'un roi, même s'il ne se consomme pas cru, tu peux le manger. Vice versa, quelque chose qui monte sur la table d'un roi, comme des champignons, champignon, c'est quelque chose de, c'est un légume qui est quand même assez noble, mais, mais on peut le manger cru, donc il n'y a aucun problème. Alors maintenant, c'est quoi la définition d un, d un, des aliments servis à des gens importants oui. Eh oui, parce que tu peux te dire qu'en Belgique, ah, les frites, c'est les frites. Hein qu'en Belgique, je ne sais pas, peut-être dans le nord de la France aussi, les, ils ont, ils ont, bon, c'est à peu près comme la Belgique. Il te dit, les habitudes alimentaires changent et varient selon les époques et les lieux. Il faut donc tenir compte des habitudes alimentaires de chaque pays pour déterminer s'il y a un aliment à ce statut. À ce statut de nos jours, 
de nos jours. Les décisionnaires considèrent que la grande majorité des aliments sont servis dans des repas importants. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben oui. Mais bon, les frites, non. Je ne m'imagine pas que les frites. Euh, alors, il ramène ici. Ainsi, un plat de riz cuit avec des champignons par un non-juif est interdit si le riz est majoritaire. A l'inverse, si les champignons sont majoritaires, ceux-ci sont permis à condition de retirer le riz. Je ne me vais pas aller manger du sushi, moi j'ai un goy, et de retirer le sushi pour manger que l'avocat qui est à l'intérieur. Et tu ne peux pas manger le sushi. Ah bon C'est la première fois que j'entends ça. J'adore ces mots. C'est la première fois que j'entends ça. Ah mais c'est là, là ben c'est parce que tu n'as jamais entendu. C'est là, là, tu ne peux pas manger du sushi. Pourquoi tu peux pas manger du sushi de goy Parce que le riz, tu ne peux pas le manger. Et le riz, il monte sur la table d'un roi. Bichoul goy, bichoul goy, à sourd. À sourd, à sourd. Shohan Arour. Euh... Alors encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, il est, je ne je peux pas, je peux pas me, me, me prononcer sur ça, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, manger du poisson cru est devenu une chose que pour la majeure partie des personnes, c'est tout à fait normal et on mange cru Je ne sais pas. Si oui, alors il n'y a aucun problème de manger un poisson. Maintenant, maintenant, il faudrait, il faudrait savoir, il faudrait le savoir. En deux mots, on n'est pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Honnêtement, je ne mangerai jamais du poisson cru. Mais je suis pas le seul. Alors, il y a là. Si tout le monde mange du poisson cru, non, non, mais attends, 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 attends. Les, les, je répète. Les gens mangent du poisson cru. Si les gens mangent du poisson cru, on a le droit de manger un poisson qui a été cuit par un goy. Je ne peux pas. Ah non, c'est autre chose. Ah non, c'est autre chose. Le restaurant de, du Goy, où il le fait cuire ce poisson. Alors encore une fois, il, il, si, non, non, s'il te fait sortir, si le Goy, je dis bien un, dans le cas où aujourd'hui il est établi que de manger du poisson cru, c'est devenu normal. Et que le Goy te dit, je te fais sortir un barbecue neuf. Je te mets les braises neuf. Il n'y avait pas de viande qui a cuit avant. On est bien d'accord. Je te mets ton poisson comme ça, je vois pas le problème. Non, non, dans l'hypothèse, dans l'hypothèse. Lui, ici, le Rav Lévy, quand il a parlé, il a dit que le poisson et la viande, ce sont pas des aliments qu'on mange cru. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que ce livre a été créé, jusqu'à aujourd'hui, hypothèse, je pose une question, je sais pas, on va demander à des rabbinim, qu'est-ce qu'ils pensent sur ça, Nilo Yodera Très bien. Euh, attention je termine avec ces, avec cette halakha. Euh, les, on peut les manger crus. Il n'y a aucun problème. Tu peux manger les châtaignes euh, achetées chez le, 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 le Pakistanais. Il n'y a aucun problème. Parce que, d'abord, un, d'abord, un. Les marrons, non, pourquoi? Parce qu'on peut les manger crus. Donc, il n'y a aucun problème. Ah, bien sûr. Ah, j'en ai, ah. Tu, Audrey, tu n'as pas vécu à la campagne, Audrey. Excuse-moi. Ah, tu n'as pas vécu à la campagne. C'est Voilà, c'est le signe. Jamais on les mange. Les marrons, on peut les manger crus. Je rappelle, je rappelle que ça ne concerne pas, ça ne concerne que les aliments cuits. Oh là, on faut faire attention. Un aliment salé, fumé, mariné par un an juif est autorisé à la consommation. Car ces formes de cuisson ne sont pas incluses dans ce qu'on appelle cuisson de goy. Mariné, fumé, tout ce que tu veux. Ce qui est cru et qui ne se mange pas cru... Bah, si, il t'a préparé quelque chose de cru Mais Tu manges cru il oh n'y bah, a, a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oh. Oh. Je sais. Je répète. Ça, j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Euh, admettons, dans l'hypothèse que le, pas, le poisson se mange cru et que tu as une femme de ménage ou n'importe qui, tu lui as donné ton barbecue, elle t'a fait ton poisson dans l'hypothèse que le je répète, maintenant, maintenant, dans un restaurant, 
rien que l'odeur de rentrer dans un restaurant pas caché. Et, et tu sais, non, une seconde, une seconde, mais Orly, 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 il faut dire les choses. Le plan de travail, les couteaux, euh, euh, le, le, les, si c'est des marmites, les marmites, à moins que... À moins que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu ce cuisinier, il a changé le plan de travail, il a fait sortir un nouveau couteau d'un d'un truc qu'il n'a jamais. Euh... Tout ce que ça veut dire les fruits. Je répète, je répète, toute chose qui peut se manger cru, toute chose. Oui. Problème. Et parce que, non, 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 mais euh, j'ai répondu à Audrey. Si c'est du cru, non, j'ai répondu à Audrey. Si c'est du cru dans un restaurant de Goy et que tu sais que le plan de travail, il, il est propre, il est propre et qu'il n'y a pas de problème ou qu'il a mis un papier dessus et qu'il te coupe du poisson comme ça avec un couteau qui est propre, en principe, il n'y a pas de problème. Comment non, il n'y a aucun interdit de rentrer, juste comme ça, de rentrer dans un restaurant pas cachère. C'est pas ça l'interdit. L'interdit, c'est pas de rentrer dans le restaurant pas cachère. J'ai le droit de rentrer dans un restaurant pas cachère pour prendre un café. Juste pas le problème. Il me fait un espresso. J'ai le droit de le boire. On est bien d'accord. Le problème, il n'est pas là. Ah, ah, ah. Encore, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Non, non, les, non, on ne va pas rentrer dans un restaurant avec son propre couteau. Mais je, je répète, je répète, le fait que c'est fait à froid, que c'est à froid, il n'y a aucun problème. Je répète, un poisson mariné, il te le coupe avec son couteau, mais le couteau, il est propre. Il fait attention que l'endroit, il est propre. Et qui te donne son poisson mariné ou son poisson euh, euh, cru, il n'y a aucun problème. Si tu, sais, si tu sais que, si tu sais que, quand même, tout ce qui a été préparé avec ce poisson... Euh, euh, je ne sais pas s'il n'a pas mis du vinaigre ou s'il n'a pas mis des choses comme ça. Voilà, donc, il n'y a aucun problème. Je, 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 je termine juste par une chose. Les, les deux minutes, deux minutes. Euh, euh, voilà. La consommation de conserves. Encore une fois, les conserves, euh, les maïs en boîte. Les maïs en boîte. Tiens, c'est bizarre, mais les maïs en boîte, ils ont été cuits. Eh oui, il te dit de nos jours, les usines cuisent les aliments destinés à être mis en conserve par un procédé qui fait appel à la vapeur. Les décisionnaires discutent quant à ce statut de mode de cuisson, c'est la vapeur. Certains l'assimilent à une vraie cuisson, c'est interdit. D'autres considèrent que ce mode de cuisson est comparable au fumage et donc il est permis. Pour cette raison, il autorise la consommation de conserve. Il est tout... Conserve, oui je peux prendre une boîte de conserve avec des artichauts. Il n'y a, a que de l'eau. Il n'y a aucun problème. Pourtant, les artichauts, ils ont été quoi Ils ont été cuits. Mais c'est cuit à la vapeur. Ce n'est pas une cuisson dans une marmite. Le maïs, ce n'est pas une cuisson dans une marmite. Et pour beaucoup de décisionnaires, ce n'est pas considéré une cuisson. C'est un peu comme du fumage. Tu peux manger une viande Et Le problème, ça sera la viande. Si la viande, elle est cachère, fumée, et que le goy te la fumée dans un endroit où il n'y a aucun problème, tu peux la manger. Le saumon fumé, tu peux le manger. Le, le, le poisson mariné, tu peux le manger aussi. Si on est, si on est, on est sûr que le fumage a été fait dans un dans un endroit où on ne fume que les poissons. C'est une hashga pour nous les séfarades. Je peux vous dire que pour nous les séfarades, c'est une hashgaha bidon. Je répète, je répète, je répète. Celui ou celle qui veulent accomplir la halakha, c'est un très grand problème.
Oui, bien sûr. Attention, et encore une fois, chez les Ashkenazes, il faut bien sûr que le feu soit allumé. Par... Maintenant, euh, euh, dites-moi, le chinois piano qui fait sur place, il allume le feu ou c'est quelqu'un qui allume le feu Qui c'est qui allume le feu hein il, fait, il est toute la journée en train de danser. Et qui c'est qui allume le feu là-bas Oui. C'est deux feux, deux gazinières. Il l'éteint. Et quand tu vas faire ça, tu C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse, c'est du manger de gorille. Vous avez compris Ah, voilà. Voilà une réponse plausible. Voilà une réponse Nora Parce que là, les sushis, le mec qui fait les sushis, c'est du poisson cru, d'accord non, il vous fait pas, il vous fait pas cuire le riz maintenant à ce moment-là. Il a fait cuire bien avant et il y a le riz. Non, vous êtes sûr Vous êtes rentré lui demander Vous n'êtes pas rentré lui demander Pourquoi Alors, bon, regardez. Celle et celui, celle et celui qui essaye d'accomplir les halachot de la Torah, il a une protection d'Hachem qui est spéciale. Je peux vous dire une chose, mais émet, c'est pas facile. On fait ces halachot, ça nous met, ça nous met les boules, parce que euh, ça, et comment, alors quoi, et qu'est-ce que je fais, et comment, etc. J'ai euh, quelqu'un qui m'a dit, j'ai passé euh, trois semaines à Cannes, et il m'a dit, bon, on sortait le, alors, le midi, il m'a dit, on a mangé à Cannes dans des restaurants, c'était le balagan. Et il m'a dit, le soir, avec mes amis, on partait dans des grands restaurants étoilés, goy. Des restaurants de goy. Bon, les, les, ses amis, à lui, prenaient des poissons et prenaient des machins. Il m'a dit, Rav, depuis que j'ai appris la halakhote avec vous, j'arrive pas. Il m'a dit, trois semaines, j'ai bu des coca zéro dans le, dans le, avec mes copains. Pendant qu'il mangeait, il m'a dit des poissons, des poissons croûtés, des poissons trucs, et des poissons machin. Moi j'étais avec mon machin. Voilà. Aval zé zé zé. Aval Maintenant, maintenant, vérité, ce qu'il faudrait que je demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui le poisson est arrivé à ce point qu'il est considéré qu'on peut le manger cru et que tout le monde le mange cru dans ce cas-là, si on a les conditions requises et qu'un goy nous le fait, éventuellement on a le droit. Oui. 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 Mon mari n'enlève la kippa ou il garde la kippa Ah, voilà, ma. Le problème, le. Oh, oh. Non, non, non. Nachon, nachon, nachon. 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 Reine, reine. Non, 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 reine, reine. Non, 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 non. non. Moi, j'ai pas. On va dire que moi, j'ai surtout parlé pour ceux qui ont des. des, des... Des, des, des bonnes et des, et, des, et, des, et, des, et, des, et des femmes à demeure, etc. De rentrer dans un restaurant pas cachère, surtout si on a une kippa, ben va qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Encore une fois, encore une fois, euh, je peux vous dire une chose, celles et ceux qui gardent l'alra, si vous, en allant dans des, en allant, euh, euh, dans des vacances, vous voulez manger, il y a des gens que non, il se suffit avec une tomate et, un, et une boîte de thon. Mais si vous voulez manger, vous devez aller dans des destinations où il y a Chabad, où il y a tout cela et vous avez terminé l'histoire. C'est tout, elle m'a la saute. Ah ben, eh ben c'est très compliqué. Moi, je peux vous dire une chose, les vraies vacances, c'est quand on mange bien. Et si tu n'arrives pas à manger et tu es là avec ton... Tu te dis, est-ce que c'est cachère vraiment ou pas trop cachère Pourquoi on fait des vacances comme ça Aujourd'hui, par contre, vous, vous allez à Dubaï, vous allez en Thaïlande, il paraît que des amis qui sont partis en Thaïlande m'ont dit... La folie des restaurants cachers. La folie. Bah, au Rachem, aujourd'hui, on vit dans une époque. Hein Au Mexique aussi. Il y avait des restaurants. Rabat aussi Non, des vrais restaurants. Bah, voilà. Alors, le Canada, c'est sûr. L'Amérique, il n'y a aucun problème. Mais, mais moi, ce que je voudrais attirer l'attention ce soir, c'est sur une chose. Même quand vous avez à la maison une, une, une femme à demeure et vous avez à la maison, il y a un vrai problème. Et je peux vous dire une chose, si vous, vous ne... Parce que c'est votre choix. 
Vous ne voulez pas faire attention à ça, ne faites pas attention à ça, mais le problème, il est quoi Vous n'avez pas le droit de donner à manger à ceux qui font attention à ça dans la vaisselle et de leur cuisiner du manger dans la vaisselle où c'est que cette vaisselle est considérée qu'elle n'est pas cachère. Voilà, c'est tout. C'est sur ça qu'il faut. Tout en cachérise. Tout. On prend ces marmites et on les trempe dans de l'eau bouillante dans une autre marmite, n'importe laquelle. Qu'elle soit cachère ou pas cachère. Une marmite qu'on ne s'est pas servie depuis 24 heures. Tu trempes la vatée marmite dedans, tu trempes tout et ça y est, shalom à l'Israël. Et elle avait deux Pessah. Pas de mikveh, pas de mikveh, pas de mikveh. On parle maintenant de Agala, dans de l'eau bouillante. Voilà. On les laisse 24 heures, on les nettoie, on les laisse 24 heures et on les fait. Eh ben, Emet, eh ben, Emet, c'est pas une alakha. Je répète, c'est pas une alakha qui est faite pour les religieux. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit marqué ici, un petit astérix. Cette alakha, c'est pour les religieux. Les autres, laissez tranquilles, laissez les cool. Moi, j'aurais bien voulu, j'aurais pas, j'aurais embêté personne. Le seul problème, c'est quoi C'est que je me suis posé cette vraie question en me disant, une question de conscience. Tu peux fermer ta bouche, ne rien dire Tu as le droit Oui ou non Ou bien tu dois le dire Eh bien, la alakha, elle est que pour nous, les sfaradim, il faut mettre les marmites sur le feu et il faut allumer le feu. C'est le minimum qu'on doit faire. Et là, on peut permettre à, aux personnes. Après, après que cette personne, elle enlève le, la, la marmite, elle la remet sur la, sur le, c'est pas un problème. Elle réchauffe, il n'y a aucun problème. Mais la cuisson, c'est cuit, c'est surtout ça qui est le plus attendu. Voilà. Oui. Je sais pas ce que c'est. Oui. Oui. Alors qu'est-ce qui... Oui. C'est comme un four. C'est un, un, un mode de cuisson. Si c'est un mode de cuisson, c'est interdit. La lachal a permis que des choses qui ne sont pas en mode cuisson, par exemple le fumage, le salage, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Tu rentres... Euh, 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 Et il y, y a encore pas mal de halachot qu'on qu n'a pas terminé, qu'on verra. Les chol, mesdames, mesdames, comme c'est le mois de Elul, je ne pouvais pas ne pas vous dire exactement des plus belles choses du mois de Elul. Bah, je ne veux pas vous angoisser, Dafka, je vais vous dire les bonnes choses du mois. Vous savez quoi ah, vous allez sortir, Si vous comprenez ce que je vais dire, vous allez sortir d'ici et vous allez dire, allez, on ne rate pas ce mois. Il y a tout dans ce mois. On va tout avoir dans ce mois, Bezrat Hashem. Shlomo Amelech Alava Shalom, dans Kohelet, l'ecclésiaste, j'aime pas ce mot, mais bon, l'ecclésiaste, en France, hein, ça fait un peu chrétien ça. Bon, mais c'est comme ça, les Kohelet, le livre de Shlomo Amelech, il s'appelle l'ecclésiaste. Et Shlomo Amelech, il dit, les chol zman va'et, les chol chefet stachat hashamayim. Moi, Shlomo Amelech, tu as l'impression qu'il est en train de dire une banalité. Il y a un temps pour tout. Et chaque chose à son heure sous le ciel. Je répète, il y a un temps pour tout. Oui, si tu veux. Et chaque chose à son heure sous le ciel. Chaque chose, elle a une heure dans ce monde. Chaque chose a une heure dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire elle a une heure dans ce monde Je vais vous amener quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash y ramène. Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire que chaque chose elle a son temps Le Midrash traduit les mots directement. Il y avait un temps pour que Adam rentre dans le paradis. Il y avait un temps pour qu'il sort. Il y avait un temps pour que Noé rentre dans la Teva, dans l'arche. Il y avait un temps pour qu'il sorte. Il y avait un temps pour que Abraham fasse la Brit Mila. Il y avait un temps pour que ses enfants font la brit mila. Il y a un temps pour tout. Zmanaya, il y avait un temps pour donner la Torah. Amar Rav, Zmanaya le oto davar shaya natun le maala mina shamaim. Ve arshav ye natun le mata mina shamaim. Ve zo zo Torah. Rav il dit, il y avait un temps pour que la Torah descende dans ce monde, il y avait un temps pour que la Torah reste en haut, et il y avait un temps pour qu'elle descende. Bon, toi tu écoutes ça, tu dis, bon, ok, il y a un temps pour tout, bon, ça va, il y a un temps, c'est dire bon, il y a un temps, alors, qu'est-ce qu'il y a Nos sages, Hidgishu, 
בדבריהם ידיל אורה פרידלנדר את ערך הזמן. נוסף שזה אמור לי נוזק ספיקי, כיף שזה אמור דיר לטעם. ואת התמורות שחלו כתוצאה מהזמן, ואנו נאפלי סה לקונסקנס כי, כי סון ונו גרס אסוטן. כנת לתורה אין נוגי, יווה אה מומן פורקו אדם רנטר, דן לפרדי, יווה אה טעם פורקי לסור. אלור לה יפוז אין קסטיון, אין די, שו קמפרן פא, סי פא אה טעם, סי פסקו אדם אה פוטה, כי לה סורטי דו פרדי. סי אדם נווה פא פוטה, יסרי רסטה דן לפרדי. דן פורקו תום די, יא אה טעם, pour entrer dans le paradis, et il y a eu un temps pour qu'il sorte du paradis. Ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de quoi ben, Ça dépend de la personne. Et là, le Maharal de Prague, il vient et te dit, je vais t'annoncer quelque chose qui va te bouleverser ta vie. Il dit le Maharal de Prague, Kacher nichnas à Adam le Gan Eden. Quand Adam est rentré dans le paradis, parce que vous allez voir avant, qu'est-ce que ça va nous faire à nous Al Tomar ki a yainian azemikre. Je veux dire qu'à part le Maharal de Prague, personne ne peut dire ça. Ne te dis pas que ça a été, bon, une, une, un accident. Pas du tout. Rakayazman meyuchad shelohaya davar bemikre. C'était une chose qui était prévue et c'est pas du tout un hasard. Afietiato misham lohaya bemikre. Même la sortie de Adam du Gan Eden n'était pas un hasard. Shelotomar. Il ne te dit pas parce que il a fauté Adam, alors il a été jeté du paradis. Biurat varim. Ça c'est les mots du Maharal. Il dit l'explication. Kol atumurot shechalu ba'olam ketotza'a mima'asea tartonim itbatsu lifi misgeret azmanim. Il dit le Maharal de Prague, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a dans ce monde des cadres, des fenêtres. J'explique ce que ça veut dire les fenêtres. Il te dit, dans ces fenêtres, Dieu a décidé qu'il va se passer des choses dans la vie. Et, et alors et quand ce temps a été décidé depuis le départ, et il dit, je traduis les mots. Il y a des cadres. Toi, tu te dis, non, Adam a fauté, il a fauté. Il euh, y a eu les gens qui ont fait du mal, il y a eu le déluge. Il te dit c'est faux. C'est complètement faux. Il y a ce qu'on appelle dans la vie des cadres. Des fois, dans, même dans notre propre vie, il y a des cadres. Qu'est-ce que ça veut dire des cadres C'est des moments où c'est qu'ils sont déjà préparés par Dieu pour qu'il arrive cette chose. Et il ne te dit pas, il dit le Maharal de Prague, que c'est parce que Adam a fauté qu'il est sorti du paradis. Il devait... Il devait sortir du paradis. Il aurait pu fauter comme il aurait pu ne pas fauter, mais il serait sorti du paradis. Toi, tu entends ça, tu dis, mais c'est énorme pour que le Maral de Prague dise cette chose-là. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'en vérité, tu te poses une vraie question. Est-ce qu'on a un libre arbitre Je peux vous annoncer Les grands maîtres de la race doute l'ont déclaré, ça fait très longtemps. On n'a pas de libre arbitre. On a des, on va appeler nous ça des cadres. À l'intérieur de ces cadres, on a plusieurs possibilités qui ont déjà été définies dans ce temps qui devrait arriver. Et toi, tu choisis lequel de ces cases tu coches à l'intérieur de ce cadre. C'est tout. En deux mots, il te dit une chose. Hein. Il y a un temps que Dieu a donné la Torah. Et il dit, mais pourtant, on sait que le monde... Le Talmud dit que le monde sera composé de 6000 ans. 2000 ans de Tohubohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de l'époque du Messie. On est dans cette époque. Maintenant, 2000 ans de Tohubohu, ça a été les 2000 ans où c'est qu'il y a eu le déluge, où c'est qu'il y a eu... Le... Alors, il, il se pose la question, le Maharal de Prague. Et si pendant ces 2000 ans, les gens étaient tellement proches de Dieu qu'ils étaient prêts à recevoir la Torah, est-ce qu'ils auraient reçu la Torah à ce moment-là Non. Il y a ce qu'on appelle Zman. Shlomo Amelech, il te dit Zman. Vous savez ce que ça veut dire Zman Il y a un temps. Des fois, tu vas te tuer pour avoir quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas le temps. Shlomo Amelech, en déclarant ces mots qui ont l'air d'une banalité, Zman va être... Il y a une chanson hein, dans ça. Il y a... Comment il dit Le Zman va être... 
il y a un temps pour tout. Et chaque chose a son heure sur le ciel. Le maral, il te dit, tu crois que c'est des mots Ce pas des mots. Il y a des temps pour chaque chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en vérité, l'être humain, il va passer d'un cadre à un autre. D'un cadre à un autre. Et dans ce cadre, oh bon, alors, donc je suis un robot, moi. Moi, je décide rien. En vérité, on décide rien. Mais, alors, alors qu'est-ce que je décide Tu décides dans ce cadre, il y a quelques cases. Tu coches la case que tu veux, sur ça, tu as le libre arbitre de causer la case, la case que tu veux. Au niveau, au niveau Klali, d'où on le sait, je te il te dit, il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi je vous dis ça Pour cette, ces mots que je vais vous dire qui sont extraordinaires. Alors, 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 alors c'est quoi ces temps-là Il explique le maral, il dit, Zman, ce temps, Watsinor, c'est comme un tuyau. Cheral Yado, Mashpia, Akadosh Baruch Hu, Atash Parato, Hen Letov, Vehen Lamutav. Ce sont des cadres où à l'intérieur, Dieu va mettre, entre guillemets, une certaine force de bonté, de chefa, d'abondance. Des fois moins, des fois plus. Vetafkidenuhu, le archir et kli hakabala shelanu. Et notre but à nous, c'est est-ce que je vais co cocher la case que je veux recevoir la bracha, parce que je suis dans un moment de bénédiction là. Oh là là. Est-ce que je cause, je, je coche la case de, de la bénédiction ou celle que je ne veux pas de bénédiction Est-ce que Et tout ça, c'est à l'intérieur de ce temps-là. C'est à l'intérieur des temps. Le monde est composé que de temps, de moments. Il y a des fois des gens qui vont te dire, c'est bizarre. Pendant des années, je me suis battu pour cette chose, je ne l'ai pas eu. Et puis d'un seul coup, un beau matin... On va arriver. Mais, mais cette notion, elle est énorme de comprendre les rôles Zeman Weit. Il y a un temps pour chaque chose. Et dans ces temps, Dieu, il a déjà placé des options. Et tu choisis, toi, l'option que tu veux. Dans. Mieux que ça. Mieux que ça. A Kadosh Baruch Hu lui a dit stop, mais Dieu lui a dit, même si tu aurais fait les 507, tu n'auras pas. Il était, il était dans, il était dans, il était dans, ça veut dire que, non, 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 non. Il y a des fois que c'est des cases où il y a des options, mais tu ne peux pas choisir plus que ce cadre. On appelle ça le temps. Est-ce qu'une famille, une famille, elle a le même cadre au même moment Comment tu peux expliquer Parce qu'une famille, on est tous... Mais Vada, on est lié, on est lié. On, non, les parents, sont, les parents sont liés, les parents sont liés dans leur cadre de vie avec, avec leurs enfants. Certainement avec leurs enfants. Mais Vada, qui sont liés avec leurs enfants. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, oui, mais Rabbi Nachman de Breslev, il dit que quand un parent décide de se rapprocher de Dieu, il dit Rabbi Nachman, ça fait peur, il dit comme l'âme des parents est reliée à l'âme des enfants, même si l'enfant, il se trouve à 10 000 kilomètres, il a un réveil dans son âme. Ça, c'est les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Je l'ai vu, mais il faut voir comment c'est clair. Chaque chose que nous, on fera, on va faire attention du Birkat Amazon, on va faire attention de, 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 de la prière, on va faire attention de, de la bouche, de la chanara, on va faire attention de ça. Non, on ne sait pas comment ça réveille sur nos enfants. C'est la folie. Sur nos enfants, à nous. Un pour un enfant, oui. ne te, ne te, ne te, oui. Ne pas oui. Oui. Parce que peut-être dans le cadre dans lequel il y a cet enfant, il y a une option que s'il prie, il a son mazal. Mais tu peux pas faire quelque chose qui n'est pas dans le cadre de la personne du temps. En deux mots, les, 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 les grands maîtres de la chassidou ils disent qu'en vérité, on n'a pas de libre arbitre. On est limité dans des choix divins. Mais attention, dans ces choix divins, on a plusieurs options. Je répète, quand Dieu, il a dit, avant que les Juifs y sortent d'Égypte, il devra y avoir la glorification de mon nom. 
je peux poser une vraie question. Et si Pharaon avait fait Téchouva et il dit, je vous laisse partir, je vous donne tout ce que vous voulez, partez. Mais c'est pour ça qu'il a endurci son cœur parce qu'il ne voulait pas. En fin de compte, le cadre, le cadre, il a été quoi Le cadre, il a été quoi, Madame Serror la glorification de Dieu a été faite, soit si Pharaon avait accepté de nous laisser sortir, ça aurait été fait, qu'il y aurait eu la glorification du nom de Dieu de façon positive pour Pharaon, il n'a pas voulu, il y a eu la glorification du nom de, de, de Dieu, mais comment Par des punitions qu'il a eues. Donc en fin de compte, voilà la vie. Il appelle ça Shlomo Améler, il y a un temps pour chaque chose. Et là il dit une chose extraordinaire. Oh, oh, par exemple... Euh, je, peux, je, peux, je peux vous citer les mots du Zohar Akadosh Le Zohar Akadosh, il dit Il y a des moments de bonne volonté, je vais expliquer, que nos prières sont acceptées, qu'on a la bénédiction, que nos prières soient exaucées, et des fois non. En hazman li et des fois que le moment, ce n'est pas le moment de la bénédiction. Vedinin, kashim, yeshba, olam. Il y a des moments comme ça. Tu vois, encore une fois, il y a des moments. Il y a des moments. Bo ur e, zmanim, yeshba, shana. Il continue le Zohar. Le et Il y a des moments dans l'année, c'est des moments de folie pour que nos prières soient exaucées. Zmanim. Et il y a des fois, non, des mois, non. Zmanim. Shel Ratson Vedin, Bechodashim, Vezmanim, Shel Ratson Vedin, Bachavua. Il y a des moments de bonne volonté dans le mois. Et il y a des moments dans le même mois. Ça ne va plus. Makara, c'est des. Il dit, c'est des temps. Il y a des fois des moments de bonne volonté dans la journée. Et il y a des fois dans la même journée des moments où il n'y a pas cette bonne volonté. Par exemple, il dit, le matin, c'est un moment de chesed. Laïla, Zman, Sheldin. La nuit, c'est un moment de rigueur. Donc, tu vois bien que dans la même journée, il y a le monde est composé de moments. Maintenant, dans ce moment, ce qui doit y arriver, arrivera de diverses façons possibles. Un, ça peut arriver comment Adam Arichon, il n'aurait pas fauté. Qu'est-ce qu'il aurait eu s'il n'aurait pas fauté Il serait sorti aussi du paradis. Mais d'une autre manière. Il n'y aurait peut-être pas eu la mort, il n'y aurait pas eu la mort dans l'humanité, mais d'une autre manière. On aurait, de toute façon, on aurait servi dans ce monde. Nous, on, nous, on a cru, il dit le Maharal, que Adam est sorti du paradis parce qu'il avait fauté. Nous, on a cru qu'on a reçu la Torah parce qu'on était à ce moment-là apte à recevoir. Oui, certainement, on était apte à recevoir la Torah. Et si on n'était pas apte à recevoir la Torah, la Torah ne serait pas descendue. Ou elle serait descendue d'une autre façon, ou le monde aurait été détruit. Mais en tout cas, mais en tout cas il y a des temps. Et il dit, Chodeshelul, il y a un moment de bonne volonté. Un cadre. Ce cadre a été décidé par Dieu que c'est un moment de bonne volonté. Pourquoi Alors oui, on a entendu que le Rabbi ramène beaucoup ça, mais il y a Dieu qui descend dans ce monde. Pourquoi il descend dans ce monde quand ça a été défini, ce cadre, parce que c'est des temps, c'est des temps, quand ça a été défini, à chaque fois, mon cher Abbéno est monté dans le ciel. Il est, il est descendu, le Yudzaïn Betamouz, il nous a trouvé qu'on avait fait quoi Le Vaudor. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'étape de la loi, le, le 17 Amouz, qu'est-ce qu'il a fait Il les a brisés. Le pauvre, même pas, il a fait des vacances, c'était le mois de juillet, je ne sais pas. Le lendemain, il est remonté. Parce que Dieu, il a dit qu'il veut nous tuer tous. Dieu s'est calmé. Mon cher Abbé, est descendu le, 20, le 29 Av. Le 29 Av, il est redescendu. Le 29 Av. C'est quand le 29 Av C'est la veille du... roche chez loul Il est redescendu pour nous dire que... Ah, ça va, ça va, ça va. Il a dit bonjour à tout le monde. Au revoir. Au revoir, et il est remonté. Quand il est remonté, le roche Rodesh est loul. Moshe Rabbeinu est remonté le roche Rodesh et loul, et il va redescendre quand Le pauvre, trois fois, un skin, dans quel état il devait être Trois fois, 40 jours, 40 jours, 40 jours. 40 jours pour amener les premières tables, il les a cassées. 40 jours pour calmer Dieu, 40 jours pour aller chercher le deuxième table. Et il est redescendu avec le deuxième table quand Non, le jour du Kippour. Non, 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 nous, on a oublié, nous, on connaît que Shavuot. 
Mais les vraies tables de la loi que nous avons avec la Torah que nous avons aujourd'hui, elle est descendue le jour de Kippour. Et là, il te dit le Maharal, tu te rends pas compte Tu sais pourquoi Moshe Rabbeinu a pu redescendre avec les deuxièmes tables de la loi Parce qu'il y a un cadre qui a déjà été défini depuis la création du monde, qui s'appelle celui qui a Kadesh Baruch est proche de nous pendant ce mois-là. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que voilà encore une fois, on rentre, alors maintenant, tu as deux solutions. La première, tu coches la case que quoi Tu dis Hachem, il faut qu'on discute. Ah, pendant ce mois-là, il faut pas. Que... Je te lâcherai pas. Je te lâche pas pendant ce mois, il n'y a rien à faire. Deuxième, euh, euh, tu coches rien, bon, euh, ce qu'il veut te donner, il te donne, et puis, et puis c'est tout. Oh, je n'ai pas dit qu'il ne donnera pas. Il donnera aussi des bonnes choses. Mais bon, voilà la différence. Et là, il dit Betor Michlol Misgiret Azmanim, Mikva Gamken, depuis la création du monde, il a été décidé, dit le Maharal, Ashparat Azman, Shelarbaim Yeme Ratson Arishonim. Voilà. Ces 40 jours-là qui sont arrivés. Et il dit la chose suivante. Alors, à nous, mes vakshim, bitfilat, shmona esre, retse hachem, be'amecha israel ou bitfilatam. Dieu, le mot de bonne volonté. On dit à Kadesh Hachem, reçoit avec bonne volonté nos prières. Loulé hachparat aratson, en atfiul. Le mois de bonne volonté. C'est le mois où il y a ce cadre qui a été ouvert depuis la création du monde, que mon cher Abénou allait redescendre avec étape de la loi. Depuis ce cadre, il est là. Il dit à Aïnou, Shehem, Yamim, Miyuchadim, Shel Shefa, Elak, Eloki. C'est un moment où il y a une abondance de Dieu qui est énorme. Hashem Idbarach, Mechalek et Shifro, Hagadol, Venoten Koar, Nizgav, Lemarasenu, Lifrol et Pirulatam. Toutes nos prières qu'on aurait faites en toute l'année n'ont aucune valeur par rapport aux prières qu'on fait dans ce moment. Pourquoi On est dans un cadre. Ce cadre a été décidé par Dieu. On est à l'intérieur. Après, à l'intérieur, tu fais ce que tu veux. Tu veux prier, tu veux demander, demande. Tu ne veux pas demander, ne demande pas. Nous, on appelle ça « Ani le dodi ve dodili ». Qu'est-ce que ça veut dire « Ani le dodi » Elul, c'est « Ani le dodi ve dodili ». C'est un verset qui dit « Moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé, il est à moi ». C'est quoi « Hashpara » chez le Ratson Hashem de Maasenu ?« Chez Bayami Melou, yeshi et didout vi kirva me yuchedet benenu le ben akadosh baruchu ». On est… Je répète. Le monde, le Maharal dit, est créé de cadres. Ces cadres, ce n'est pas toi qui décides de rentrer à l'intérieur d'eux. Ils sont là, ils existent. À l'intérieur, tu as une marge de manœuvre. C'est tout. Je répète, même dans nos missionnotes de la vie, dans nos épreuves de la vie, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu tu n'as rien fait au bon Dieu. Dans ta vie, Madame Serror, c'est ce que je voulais vous dire. On a des cadres pour le peuple d'Israël. Mais après, on a des cadres personnels. Des cadres personnels qui veut dire des moments. Tu rentres à l'intérieur de ce moment. Des fois, c'est des moments difficiles. Mais après, tu as plusieurs cases. Tu choisis laquelle Celle de t'élever à travers cette épreuve. Celle de se détruire à travers cette épreuve. Celle de te dire... C'est pas toi le problème dans ce monde. C'est pas toi. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un pour qu'il t'arrive qu ce Nisayon. Akadosh Baruch, il te l'a envoyé. Il me l'a envoyé, qu'est-ce que ça veut dire C'est le moment de passer. J'étais dans un cadre de tranquillité dans ma vie. Maintenant, je vais passer dans un autre cadre. Maintenant, dans ce cadre, euh, je peux ne pas rentrer dans ce cadre Non. Il y a un temps, c'est ça le mot. Il y a un temps pour tout. Tu dois rentrer dans ce cadre. Maintenant, dans ce cadre, et, et plus globalement, et plus glo je le dis plus globalement, quand Rabbi Nachman de Bressé dit, tu crois que les cadres fondamentaux de ta vie, tu les as choisis Il dit Rabbi Nachman, tes parents, tu n'as pas choisi. Ah non. Tes frères et tes sœurs, tu n'as pas choisi. Ta vie, tu ne l'as pas choisi. Ton prénom, tu ne l'as pas choisi. Et là déjà, Dieu il te dit, regarde, je vais te mettre des cadres globales du peuple d'Israël, à l'intérieur de ces cadres globales, il y a plein de petits cadres. C'est les cadres de chaque juif de sa vie. Premier cadre, les Holzman va être. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Euh, oh, oh, Rasve Shalom, que ça veut dire il y a un temps pour pleurer Même dans le temps pour pleurer, 
Tu peux, entre guillemets, changer ce pleur en autre chose. Ah non, je suis, je suis désolé, on m'a, on m'a pas demandé, à moi, à mon avis, on m'a fait rentrer dans ce cadre. Shlomo Melech, il te dit, c'est pas vrai. Tu as dans ce cadre, à l'intérieur même, la possibilité. Et là, il dit le Maharal, il y a un cadre, il est défini depuis la nuit des temps. Il s'appelle celui du mois de Elul. C'était le moment de bonne volonté de Dieu. Maintenant, choisis. Tu es dans ce cadre. Vas-y. Proche les bonnes cases. Lesquelles Allez, on va tous essayer de faire un peu, de se rapprocher, faire tes chouva. Euh, je vous l'ai déjà dit. Ah, va. Ah, va. Regardez, je peux vous dire une chose. Bémet, bémet. Je l'ai dit ce matin. Je l'ai dit ce matin. Je l'ai dit, pour celles et ceux qui, qui écouteront le cours de ce matin, que j'ai dit. Ce matin, j'ai dit une chose, elle est dramatique. À Dieu ne plaise. C'est que si quelqu'un avait fait quelque chose de très, 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 très grave, c'est pratiquement jamais arrivé hein, dans le peuple d'Israël. Mais on le prenait, on devait le tuer. Le verset, il dit, tu n'as pas le droit de laisser la dépouille de cet assassin. C'est pas l'assassin, il a tué des gens. On l'a pendu. Tu n'as pas le droit de laisser la dépouille de cet assassin pendue. Il faut vite l'enlever. Car ma honte à moi est pendue. Ma honte à moi, Dieu il dit, ma honte à moi, elle est pendue. Rachi ramène. Ça veut dire ma honte. Ce n'est pas ta honte, Dieu. C'est la honte de, ce, de cet assassin. Ce n'est pas, pas toi. Rachi, Rachi ramène, il dit, ça ressemble à quoi à, à deux jumeaux, les mêmes. Un, il est devenu roi, l'autre est devenu brigand. Un jour, on a attrapé le brigand, on l'a pendu. Qu Qu'est-ce qu que les gens ils disaient Oh là là C'est le roi qui est pendu, maman. Vite, le roi, il a dit, enlevez-le, j'ai honte. J'ai honte, il a la même tête que moi, j'ai honte. À Kadosh Baruch, il dit, ce juif-là, cet être humain-là, à l'intérieur de à l'intérieur de son corps, il y a, il y a moi. Vous comprenez qu'à l'intérieur d'un être humain, il y a moi Je t'explique une chose. Tu aimes quelqu'un il ne faut pas l'aimer parce qu'on a des atomes crochus ou ça ne passe pas le courant. Non, tu dois aimer l'autre. Ça, c'est le vrai travail. Parce que l'autre, à l'intérieur de l'autre, il y a une partie de Dieu. Attends, une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Et en vérité, on va commencer par une chose. Peut-être dans ce mois, commencer à s'aimer soi-même. Qui veut dire, on n'est pas, pas un morceau de chair. On n'est pas un morceau de viande. Ce morceau de viande, ça ne veut rien dire. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est une partie de Dieu. Quand Akadosh Baruch il a donné un souffle de vie dans Adam, c'est écrit, « Vaipak be'apav, nishmat raim », il a insufflé à l'intérieur de ses narines un souffle de vie, et le Talmud ira même, « Mande napach, midi le napach ». Qu'est-ce qu'il a soufflé à l'intérieur Du vent, de l'air Ce qu'il a soufflé, c'est une partie de lui-même qu'il a soufflé à l'intérieur de lui. Une partie de Dieu. Il a soufflé à l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain, quand tu constates que pour ceux qui ont eu des parents, qui ont perdu des parents, les autres jusqu'à 120 ans, quand tu vois un parent, d'un seul coup, il est posé sur un lit, c'est fini. Tu comprends que ce n'est pas son corps qui était lui. Le corps, il est là, il ne peut rien faire. Tu comprends que ce qui était lui, c'était quoi C'était son âme. Ah, cette âme-là, c'est quoi Cette âme-là, ce n'est pas euh, une âme. C'est une partie de Dieu. J'ai dit ce matin, la première des choses qu'on devrait faire, c'est d'aimer ce que c'est dur de les aimer. Des fois, il y a des personnes, ça pique les yeux pour les aimer. C'est dur de les aimer. Mais tu n'aimes pas, tu ne dois pas aimer quelqu'un parce que parce qu il te fait kiffer, parce qu'il est bien, parce qu'il faut aimer l'autre. Moi, je me suis mis dans ma vie, ça. Je veux aimer les gens comme ça. Même ceux que je ne sais pas comment. Je les, les aime tout le monde. Pourquoi Parce que je n'aime pas une personne, moi. Moi, quand j'accueille quelqu'un le matin, je n'accueille pas une personne parce que je le, il me kiffe ou je le kiffe. Parce qu'il a en lui une partie de Dieu. Tu vois, celui qui a compris, il a compris toute la religion juive. Voilà, c'est ça la religion juive. Et je crois que c'est surtout ça le vrai travail qu'on devrait commencer, puisqu'on est dans un moment, dans ce cadre-là. Allez, on va cocher les belles cases. Bezrat Hashem. Berachavet Slacha. Todaraba. Amen, amen, amen. Merci, mesdames. Il est déjà 9h30. Oh là là. On a commencé à quelle heure Il était 20h15. 20h15, on a commencé, pas avant. Ça va. Chazak au barouch.